어, 다음 달 여러분이 포럼할 공, 어, 구역 저, 주일 공갑니다. And we have our school evangelism message. Of what you will do forum on for the next month? 예수님께서 부활하시고 재림 오시는 그 사이를 말세라고 합니다. From the time of Jesus' ascension, resurrection, all the way to the time where he will come again, is called the end times. 말세 거의 다 가까웠다 하는 단어로 어, 말세 지말 이렇게 말하는 겁니다. We also call it the end times because we are very close to the end of the age. 네. 말세의 끝. 그 말이죠. It means the end of this end time age. 요 지자는 의자란 뜻이죠. And this character in the middle is of. 그래서 이제 말세의 끝. It's the end of the end times. 그 위에서 예수님이 말씀하셨습니다. And Jesus spoke about that. 그 이전에 그 이전 여러분이 렘넌트와 모든 전도자들이 알아야 될게 있습니다. Now prior to that, there is something that all of you and all of our remnant evangelists must know. 그첫 번째 것이 뭔가 하니까. 본능적으로요 어, 그리스도를 어, 대적하는 사람들이 있죠. That by nature there are those who go against Christ. 이거는 예, 예, 사탄의 본질입니다. That this is Satan's true nature. 예, 창세기 3장 15절에 발꿈치를 물었다. And so in Genesis 3 verse 15 it says that he bruised Christ's heel. 땅과 어, 능력은 없죠. 발꿈치 물 정도가 능력밖에 없는 거죠. He doesn't have the power to do anything else. The power to the extent of perhaps bruising Christ's heel. 그렇게 대적하는 겁니다. And so that's how they go against God. 어, 이 부분을 꼭 예, 그리스도를 모르는 사람도 많아요. And there are also many people who don't know Christ. 예, 이거는 어, 사단의 자연지, 자녀지요. In one sense, these are Satan's children. 그 요한복음 8장 44절이죠. John chapter 8, verse 44. 예, 그리스도 모르니까. They don't know Christ. 그리스도를 대충 아는 교회에서. And there are churches that vaguely know Christ. 그리스도를 믿는데 대충 아는 이렇게 성도님들과 교회들이 많아요. Even though they believe in Christ, there are many believers, many churches who only vaguely know Christ. 이런 사람들은 사탄의 심부름을 하게 됩니다. These are the people that run Satan's errands. 무슨 거죠? That's a fearsome thing. 그래서 우리 렘넌트들은 그리스도에 대해서 분명하게 알아야 됩니다. That's why our remnants must clearly know Christ. 이 그리스도 그래서 이게 분명하게 알아야 돼요. That you have to surely know about Christ. 어, 영원전 그리스도입니다. That Christ who existed before eternity. 영원전부터 있었어요. That before eternity he existed. 하나만 예를 들겠습니다. Let me just give you one example. 나타나지도 않는데 출애굽기 3장 18절에 어, 예수 그리스도에 대한 언약 붙잡았는데. He hadn't yet appeared, but just holding on to the covenant of the Christ, they were set free in Exodus 3:18. John chapter 8, verse 56, it said that even Abraham believed in Christ. 영원전에 있습니다. That was before eternity. 여러분이 이 부분이 믿어져야 어떤 답이 나오는 거 아니까 여러분의 과거 완전히 해결됩니다. You must find this believable to in order to solve all of your past. 과거에서 못 벗어난 사람 많아요. 그 운명이 하잖아요. 못 벗어난 사람 많습니다. 이 사실을 믿을 때 벗어나옵니다. There are many who can't escape from their past. We call that fate. But once you believe this fact, you can escape. 이럴 때 과거 아무 상관이 없는 거예요. At that time, your past does not matter whatsoever. 성육신하신 그리스도. The incarnate Christ. 성육신 그리스도는 이제. 우리 구원 반대 요 때에 일어나는 부분이 성령의 역사하고 다릅니다. 이때는 우리가 성령에 내주하는 역사. And through the incarnate Christ we receive salvation, and the filling of being filled with the Holy Spirit is a little different. It's at this time that we have the indwelling of the Holy Spirit. 부활 이후에는 모든 성도에게 역사하십니다. That after the resurrection He works upon all believers this way. 꼭 기억해야 됩니다. And so you must remember. 부활하신 그리스도입니다. The resurrected Christ. 이때부터는 굉장한 증거 두 가지가 옵니다. From this point on, we see tremendous evidence. 
그리스도 예수의 이름으로 기도하면 역사를 나. 지금도 부활하셔서 보좌에 계시고 우리 건설 주기 때문에 그 이름으로 사단 결박할 수 있어. 더 중요한 것은 요한복음 14장 16절입니다. 우리가 그리스도를 믿으면 성령이 내주하지만은 부활하신 그리스도 믿는 모든 성도에게 보혜사 성령은 함께 역사하십니다. 굉장히 중요한 거죠. 재림주로 오실 그리스도. 이때 와서 큰 심판이 일어나죠. 어, 여러분이 이 그리스도를 믿을 때 2, 3, 7 응답이 와요. And when you believe in this Christ, the answer of 2, 3, 7 comes. 또 마지막 때 예수님께서 모든 사람 다 살리는 그리스도지. And at the very end, Christ will be the Christ that saves all people. 예, 천국 갈수 있고 지옥 갈수 있는 몸으로 부활합니다. That we will all resurrect into a body that can either go to heaven or hell. 그래서 그 천열매로 예수께서 부활하셨다고 And 했죠. as the first fruit of that, Jesus resurrected. 예, 이거는 이제 완전히 이 믿는 자에게 보좌의 배경이 And to those who believe this, the work of the background of the heaven takes place, the throne of heaven. 이 그리스도입니다. It's this Christ. 그래서 잘 모르는 사람들 너무 많아요. There are too many who don't know Christ very well. 그래서 보내겠다 믿는 순간 역사에 나서. And the moment that they believe that the Christ will be sent, the work of the Lord. 영원전 그리스도. The Christ from before. 아담에게 얘기했어요. And God said to Adam. 여자 입술이 뱀 머리 상할 것이다 믿는 순간에. The offspring of women will crush the head of the serpent. The moment you believe that, you receive salvation. 그분이 성 사람의 몸을 입고 오셨단 말이죠. And he came clothed as man. 이때부터 성령이란 내주하는 역사. From this point on, we see the works of the indwelling of the Holy Spirit. 이때부터 성령이 내주란 단어 쓰는 너희 안에 너희 함께. That we see the indwelling of the Holy Spirit takes place from here. The Holy Spirit is with you and in you. 굉장히 중요한 거죠. It's very important. 자 그래서 우리. 이 렘넌트들은 모든 신자 말하는 렘넌트는 이세 가지 넘어서야 됩니다. And so of course for all of our remnants, but especially for all our beliefs, but especially our remnants, you have to overstep three things. 뭘 넘어서야 되는 거니까 여러분의 학업 넘어서야 됩니다. That you must overstep your studies. 당연히 빨빨 공부 잘 해야 되는데 넘어서야 돼. And rightfully you should quickly do well in your studies, but you need to overstep that. 어, 태어나면서 공을 잘 차는 사람 있고요. 태어나면서 글을 잘 쓰는 사람 있어요. And there are those who are born with the skill for writing well, and there are those who are born with the skill for playing soccer well. 답 나왔어요. And so the answer is clear. 공부 때문에 걱정할 필요 없어요. So don't worry about your studies. 태어나면서 노래를 잘하는 사람 있어요. There are some people who were born as good singers. 태어나면서 운동을 잘하는 사람 있어요. And there are some people who were born with athletic ability. Then you know what you need to do. 그래서 학업은 기본적으로 하는 겁니다. 태어나면서 이것만 잘하는 사람도 있어요. 다른 것도 잘 못하죠. 그래서 빨리 내 것을 찾아야 되기 때문에 이거 넘어서야 됩니다. 이 기도 밥하면 나올 겁니다. 신앙생활 정말 하려면 사람의 말 넘어서야 돼요. If you really want to live your walk of faith well, then you have to overstep people's words. 특히 렘넌트들은 사람 말에 많이 흔들려요. Especially our remnants, they're very shaken a lot by what people say. 절대 듣지 마세요. Don't listen to that. 넘어서야 돼. You need to overstep that. 또 여러분은 세상 나가야 됩니다. And you must now go out into the world. 빨리 넘어서야 돼요. Quickly overstep this. 세상은 현장이잖아요. And the world is the field. 말하지 않고 있습니다. And so you may not say. 고통 속에 있습니다. But they are in the midst of suffering. 어 렘넌트 밖에 나가 보면 이제 막 굉장히 까다로운 사람과 같이 일하게 되면 만날 수 있습니다. That remnants, when you go out into the world, you might meet with people who are very picky. 걱정하지 마세요. And so don't worry. 그 사람은 굉장히 약한 사람입니다. That person is actually very weak. 어떤 막 소리 지르는 사람이 있어요. And there are some people who shout so much. 무섭죠. It's scary. 아닙니다. 아주 힘이 없는 사람입니다. 힘 있는 사람은 말안 해도 아무 상관없어요. 또 여러분은 막 어렵게 믿는 사람이 있어요. 아닙니다. 그 사람이 어렵다는 뜻입니다. 여러분은 막 
죽이려고 하는 사람들이 있어요. And there are some who want to kill you. 못 죽입니다. But they can't. 그 사람이 죽을 지경이에요. That person's right now feel like they're dying. 빨리 빨리 캐치하면 됩니다. Quickly catch on to that. 그래서 이제 신앙생활 좀 오래 하고 이제 제 같은 사람 이런 우리 목사님 같은 이런 어른들은요 뭐 문제부터 웃잖아요 씨 그냥 그냥 뭐 경험도 하고 알고 있기 때문에. People like myself or the past sitting here who lived their life of faith for a very long time. When a problem comes, we just laugh at that because we've already experienced it all. 자 이렇게 렘넌트들은 어, 확실한 언약을 다 붙잡아야 됩니다. This is our remnant to hold on to the sure covenant. 그러면은 다음들의 포럼에 대해 거. 네개 나오죠. Then we have four points that we must do forum on. 포럼은 깊이 할수록 좋습니다. The deeper that you do forum, the better. 자, 예수님께서 말세에 관한 얘기를 하셨어요. Now Jesus spoke about the end times. 포럼 해봐야 되겠죠. We need to forum on that. 그 예수님께서 말세 일어나는 시대에 대한 것을 비유를 얘기했어요. And Jesus, he spoke in parables about the things that will take place during the end times. 그리고 예수님께서 한 주간 고난 주간에 일어난 거 기록돼 있어요. And also the record of what took place in Jesus last week, Passion Week. 근데 그 예수께서 부활하신 겁니다. But that Jesus resurrected. 그냥 부활 이렇게 믿으면 안 돼요. And don't just believe in the resurrection. 첫 열매로 부활하셨어요. He resurrected as the first fruit. 고린도 15장 20절이죠. That's 1 Corinthians 15 verse 20. 모든 사람들 다 살리 다 And now he will save all people. 이렇게 이제 과학적이죠. So it's very scientific. 어, 이렇게 되는 이름이 아니라면 구원자가 될수 없어요. Because if his name could not do this, then he would not be the savior. 어, 그리고 사람 몸을 입고 온 것은 사람을 구하기 위해서. And he came clothed as man in order to save man. 예, 부활하셔서 지금도 보좌에 계시기 때문에 우리가 그 이름으로 기도하면 역사. And resurrected even now he is seated on the throne. And so when we pray in his name, the works arise. 예, 예배를 왜 중요하냐? 모든 성도에게 성령을 역사. And why is worship important? Because God works upon all believers through the Holy Spirit. 재림주로 오셔서 모든 사람을 다시. 살리는 이런 일이 벌어집니다. He will come back as the Lord of Second Coming and revive all people. 그래서 지구는 없어지고 새하늘 새땅 나오고 이제는 이 지옥 마귀들이 갇히는 거죠. And the earth will be destroyed. There will be a new heaven and a new earth. And then we see Satan and his underlings will be imprisoned. 여기서 한계 참고가 되어 있습니다. But there is one thing we must keep in mind here. 인간은 영원합니다. We humans are eternal. 이리로 가야 된다니까요. And so we must go there. 지옥으로 가든지 천국 가든지 영원합니다. Either to heaven or hell, it's eternal. 하나님도 영원합니다. And God too is eternal. 그래서 당연히 하나님 만나야 돼요. And so rightfully, we 영원한. must meet God. 사탄 영원합니다. And Satan too is eternal. 천사 영원합니다. Angels are eternal. 보좌 영원합니다. The throne is eternal. 지옥 영원합니다. Hell is eternal. 여러분 자신 영원합니다. And you yourselves are eternal. 이런 걸 알면 죽음 따위는 두렵지 않아요. And if you know this, then you don't have 그렇죠. to fear death, isn't that so? 영원 속에 내가 있다는 거예요. Why? Because you remain inside. 그 예수님 이때 얘기하시면서 이때까지 안 죽고 살아 있으면 영원히 살아 살 영원히 살고 죽어도 부활해서 영원히 살겠습니다. And speaking about the end time, Jesus said, "If you're still alive at that time, that you will live forever. And if you have died, then you will be revived and will live forever." 그래서 여러분의 기도 전도 있죠. 영원히 응답합니다. And so your prayers as well as your evangelism that will remain as answers for all eternity. Keep that in mind. 그렇다면 얼마 대단합니까? If that is so, how true is this? 그래서 여기에 속으면 안 된다. And so you should not be deceived by those three things. 하나님이 주신 나의 것 빨리 찾아. And so rather than your study, you have to quickly find the things that God has given to you. 그러면서 이제 우리가 이 마지막 대상 볼 필요가 있죠. And now there is a need for us to look at the end times. 예수님께서 일단 이거 될 거다. And first of all, Jesus said that this would take place. 이는 시작이죠. This is the start of the destruction of the temple. 말세 시작입니다. And so the destruction of the last days. 2000년 전에 성전 없어졌죠. The start of the last days. And 2000 years ago, the temple was destroyed. 그리고 거기에 가정한 것이 들어설 것이다. And there will be false things in there. There will be things that are disguised that way. 큰 환란도 있나요? Will be great tribulation. 그렇죠. 그 지금 어, 지금 모슬렘이 차지하고 있죠. And so that's what the Muslims are doing right now. 예. 말 이때 기다렸다 마지막 때 인자가 다시 오리라. And it says, at the last day, the Son of Man will 예. come once again. 
요부터가 어, 말세라 그 말이에요. And so this is what we mean by the end times. 그래, 이제 말세가 이제 끝이 시작될 때는 이런 일이 나게 될 거예요. And so when we see the start of the end times, these things will take place. 뭐 시간이 되어지니까 여러분이 포럼을 깊이 할수록 좋고, 여러분 성경 구절 같이 찾아 읽고 또 의미도 물어보고 이렇게 해야 돼요. 우리 선생님들 그렇게 하셔야 돼요. And be, if you have some time, be good to have deep form on this, find the meaning behind these things, and so teachers really ask questions and answer that. 아, 저는 그 여러분도 사람마다 다르지만은 이 구역 공과 공부를 그걸 주일날 안 했습니다. 그래서 주일날 하면 시간이 그 모자라서 안 돼요. Then I might be a little different for you because I don't, only, I didn't do the district message on Sunday because there is not enough time for that. 거의 네. 어떤 경우는 토요일날 하고. There are times where I would do that on Saturday. 또 토요일 되면 더 많이 못 와요. And a lot of you cannot come on Saturday. 그래서 다 마치고. And so that after everything is done. 다 마치고 편안하게 아이들하고 이제 먹을 것도 먹으면서. 이게 구역 말씀이고 포럼 하는 거죠. That after everything is done, you know, very comfortably together with the students, we would have something to eat, and then we do forum on the message. 일단 나부터 살아요. And so, first of all, I'm revived by that. 해야 됩니다. And so you need to do this. 이때 예 비유 세 가지 나왔어요. At this time, we see that there are three parables. 열 처녀 비유. The ten virgins. 달란트 비유. The parable of the talents. 그리고 또 하나. 양과 염소 비유. And the parable of the sheep and goats. 이렇게 나오 비유로 들었습니다. And so he gave these kinds of parables. 교회 안에는 열 처녀처럼 덕을 가지고 있는데 기름 없는 사람도 있고 있는 사람도 있다. Inside the church, like the ten virgins, we all have these lamps, but there are those who have oil and those who do not. 교회 안에서는 생명 운동을 전혀 안 하는 달란트를 묻어둔 사람도 있고. Inside the church, there are those who are utilizing their talent by doing saving lives, and there are those who kept it hidden. 교회는 양도 있고 염소도 있다. And inside the church, there are the sheep and the goats. 네, 구원받은 사람도 있고 구원 못 받은 사람도 있다. There are those who receive salvation, those who have not. 마지막 때. That in the end times. 네, 특히 외국에 있는 사람들 더 조심해야 돼. And even more so, people who are overseas need to be cautious. 네, 한국 사람이 외국 가면 일단 교회 가요. Because when Koreans go overseas, they go to church. 예수 안 믿는데 Even though they don't believe in Jesus, they go to church. 조금 그래도 미국은 들어는데 다른 나라 가면 이제 갈 데가 없어 교회 간다. America is a little bit better, but other nations they have nowhere else to go, so they go to church. 그런데 뭐냐 뭐 목사님이 이사하는 거안 도와주면 그때부터 삐집어. But if the pastor doesn't help them move, then they get upset and they move to another church. 그냥 교 그것 때문에 교회 갔으니까. Because that's why they went to church. 어뭐 영주권 내는데 안 도와준다 삐집어. And they ask the pastor to help them get their citizenship, and if the pastor doesn't help them, then they get upset and move to another church. Because they went to church for that. And there are many cases like that. There are goats inside the church. There are those who keep on making things difficult inside the church, these goats. So there's no reason to fall into a trial. It's okay to exist together. 그 양들은 착합니다, that the sheep are very meek. 그래서 옛날에 그 목동들이 그랬다죠. 어, 양들이 백마리 딱 있으면 얼마나 순한고 하니까 추울 때 겹치고 겹치고 눌리면 밑에가 숨을 못 쉬잖아요. And the shepherds would say that the sheep are so meek that in the winter time if they have a hundred sheep they would all cuddle together and then because it's cold in the winter time and then they would 피하면 될 텐데 그대로 눌리가지고 한두 마리씩 죽는데요. And so instead of just pushing their way out, they all just stay there and they get smothered and one or two of the sheep die. 그걸 방지하기 위해서 염소를 두 마리 넣는데. And in order to prevent that, they would put two goats in front of them in the middle of the winter. 그럼 염소 요것들은 밤새 양을 못 잡도록 뜨반대요. Then these goats they butt heads with the sheep so then they torment them all night long. 밤새 뜨받고 시비를 건대요. And so they're butting their heads, they're ramming the sheep and and making their lives difficult. 자 거바람에. 양이 한 마리도 안 죽어. But because of that, not a single sheep dies. 눌리 죽는 법이 없지. 왜냐 못 자니까. And they can't sleep, and so none of them are smothered to death. 한 개월에는 그렇게 사용을 했다 합니다. And so that's how they utilize these goats in the middle of the winter. 계속 그때 염소 들어 자꾸 떠 받아 가지고 여러분 정신 차리기도 하고 막 그렇게 합니다. And so even inside the church, these goats they keep on butting heads with you and make you come to your senses. 그리고 예수님 일주일 동안 있었던 일. And then what happened during Jesus' final week? 마지막 주간 나오죠. It was his last week. 여기서는 조금 눈여겨볼 거 있죠. There are things that we really need to look at here. 잡히고서 예수님 미리 이제 예언을 말씀하셨죠. And Jesus predicts his capture. 이때에 
예수님 머리에 향유를 발랐어요. At this time there was a woman who poured perfume on Jesus' head. 기름이죠. It's oil. 그리고 이제 예수님께서는 어, 마지막 만찬을 하는 겁니다. And then Jesus had the last supper. 6월절 만찬입니다. That it was the feast of the Passover. 뭐 공의 앞에 서고 뭐다 하는 거 좋다. 뭐 중요한 거 있죠. And he stands in front of the council. There are many important things here. 가르누다 자살하고 말이죠. And then Judas Iscariot commits suicide. 이런 내용들 잘 아는 겁니다. And you're familiar with these things. 그러냐 이 부분을 잘 봐야 돼. But look carefully at these two points. 그리고 예수님께서 무덤에 갇히게 됩니다. And then Jesus is buried in a tomb. 여기까지가 예수님의 한 주간이었어요. 그 내용 쭉 나왔습니다만 중요한 것만 썼어요. 향유, 기름을 부릅니다. 이제 대단하죠. 참된 왕 선지자 제사장임을 확인한 거죠. 네. 예수님 여기서 이제 기중한 거 얘기 나오죠. 예수님의 피와 살 관한 중요한 얘기들이 많이 나옵니다. 그리고 이때 또 이제 세종로 발신증도 나오고 아주 중요한 것들이 많이 나옵니다. 미래된 예언도 다 합니다. 그리고는 무덤에 갇히는데 아리마데 요셉의 Then he is entombed in the tomb of Joseph of Arimathea. So that's where he is entombed. And here, just as promised, Jesus resurrected. And so then they set up guards. Why did they set up guards? 아니 저 이게 평소 때 살아날 것이라고 말을 했다 이거. 그래서 이 아마 실제로 움직일 거다. And so we're afraid his disciples might come and steal the body. 이렇게 해서 경비병이 지킨 겁니다. And so that's why the guards guarded the tomb. 그런데 에, 예수님께서 부활하셨어요. But Jesus resurrected. 그러니까. 많은 사람들이 놀랬겠죠. So sure 안식 후 첫날 막달라 마리아 다른 마리아가 무덤을 보러 갔더니 기름 바르러 간 거죠. So Sabbath, Magdalene, well Mary, 예, 큰 지진이 나 주의 천사가 돌을 옮겼다는 거죠. 얼마나 놀랬겠습니까? 무덤을 지키던 경비병들이 쓰러졌고요. And the guards were guarding the tomb. They felt like dead men. 그래 정신 차려가지고 이제 이게 가서 보고한 거죠. And they finally come to the sense they went back and reported that. 보고하니까 그때부터 이제 돈을 나눠주면서 말하지 마라. And after reporting that, now the 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 chief priest gave money to the soldier and told them not to tell anyone. 큰일 나니까 말하지 마. We'll be in trouble, so don't tell anybody. 이게 원래 이제 정직군들 그렇게 잘해요. 말하지 마. And politicians they do that very well, give money and say, "Oh, you're not sure." 이제 정직군들 다 속입니다. And so that's how politicians deceive people. 그다음 막 들기상 신문 또 이제 또 다른 여론 만듭니다. And then it looks like they're going to get caught, then they try to move popular opinion. 여론 만들었어요. And so they made popular opinion. 제자들이 시체 훔쳤다고 해라. And so go and tell people that the disciples stole the body. 서로 무덤이 없으니까. Why? Because he's no longer in the tomb. 아, 여러분 받으니까 아니다. 본 사람이 많다. And they spread those rumors, but then people are saying, "Oh no, there's many people who have seen it." 아, 실제 아닌데 이 사람들이 지금 유언비를 말하거나 뭐 환상을 받거나 이런 거야. No, he hasn't been resurrected, and so either they're fabricating lies or perhaps they saw some kind of illusion. 근데 시간 가서 확인된 게 살아났단 말이에요. But more and more, it's confirmed that he is alive as time passes. 그때 유대인이 한 말이 아. And what the Jewish people said at that time is that we didn't kill him. Yeah, 그렇게 피를 흘려 죽은 이 인간이 깨어났구나. We didn't fully kill him, even though he shed all that blood. He got back. He was alive. 부활을 인정한 겁니다. That means that they acknowledged the resurrection. 그 뒤에 굉장한 메시지를 주셨어. And afterwards, tremendous messages were given. 이걸 놓쳐서는 안 되지. And so do not lose hold of this. 저는 확신합니다. I have assurance. 
하늘과 땅의 모든 근세를 가지고 너와 함께하겠다. With all authority in heaven and earth, I will be with you. 모든 족속으로 제자 삼아. Go and make disciples of all nations. 저는 이것도 말합니다. 하늘과 땅의 모든 근세 가진 예수 이름으로 명하노라. That I pray this a lot. In the name of Jesus Christ, with all authority in heaven and earth, I command you. 이게 그 사단의 장난이 확실하다 할 때는요. 사단에게도 명령을. When I surely know that Satan's at work here, then I command that to Satan. 부활하신 주님께서 말씀하셨습니다. 만민에게로 가라. 내 이름으로 귀신 쫓아라. 분명히 얘기했습니다. 병든 자에게 손 얹은 적 나으리라. 무슨 독을 맞아서 해를 받지 않을 것이다. 보좌에 앉으신 주님이 그들과 함께 하셨다. 저는 이 사실을 지금 믿습니다. 여러분이 이 말씀 붙잡는 순간에 보좌에 앉은 주님께서는 성령으로 능력으로 역사하시게 되십니다. 어린 양을 먹이라. 하나님 나라에 대해 사십을 설명하고 약속에서 마지막에 와서 오직 성령 받으면 권능 받게 될 것입니다. 땅 끝까지 증인이 될. 자 이걸 가지고 어, 중요하기 때문에 흩어진 제자 가지고 결론 내겠습니다. 렘넌트들은 비대면 플랫폼을 먼저 만들어요. 앞으로는 비대면 플랫폼 시대 옵니다. 어렴들이 빨리 전문성을 띄어야 돼요. 뭐 지금 드디어 시작이 됐고요. 앞으로는 이거 오기 때문에 어, 여러분들이 어떤 플랫폼을 만들어야 되냐? This will come, and so what kind of platform must you make? 여러분 이거 만드는 겁니다. Make this Romans 16:25 to 27. 어, 안 보이는 거, 하나님 숨겨둔 거. It's invisible. What God has hidden. 영세전에 감춰둔다 이 말은요. 눈에 감추 눈에 안 보이는 거요. 비대면 플랫폼을 만들어. What is hidden from long ages, and so what means it's hidden? It's unseen. It means an untapped platform. 자, 로마로 가는 플랫폼을 만들어. Make the platform that goes to Rome. 이 말은 렘넌트들은 어디를 가든지 로마 플랫폼을 만들어. 중심 흐름을 장악해라. 틀림 없습니다. 실제 성경은 이렇게 되어 있어요. 다른 힘으로 안 되니까요. 성령이 너에게 말씀면 쉽게 말하면 위에서 내리는 권능이 나와서 땅 끝까지 정인되어요. 어디 가든지 이거 찾으세요. 안산 지역에도 어디가 로마인지 보세요. 이거 보는 게 중요합니다. 그리고 거기 대한 제자들 이거 만들면 돼요. 그 다음에 2, 3, 7 플랫폼 비대면으로 얼마든지 만들 수 있어요. 자, 이게 보세요. 이미 많은 이방인들이 와 있습니다. 그리고는 사동이 13장 1절 4절 보서 아주 중요한 부분이죠. 지금 전도 현장 가기 전에 벌써 비대면으로 먼저 지금 잡은 겁니다. 마게도냐 가기 전에 벌써 들어와야 했어요. 마게도냐에서 마게도냐로 가라. Already from Troas, God told him to go to Macedonia. 이렇게 비대면으로 이 삼치를 볼수 있어요. In this way, in the untapped manner, being able to see the 237 nations. 
아주 중요합니다. It's very important. 아, 지금 모든 장사들이 지금 이걸로 바뀌고 있습니다. That right now we see that all the sales are turning into this. 그래서 아주 예, 중요한 것이 되죠. And it becomes very important. 모든 명품도 이제 저를 바뀝니다. Even all the luxury brands are changing like that as well. 그리고 제자 플랫폼을 만들. And also make a disciple platform. 비대면으로. That in an untapped way. 골로스 4장, 로마서 16장, 고린도전서 16장. 이 어, 사람들이 바울의 제자 명단입니다. 그때 당시에 벌써 비대면 시스템이들이. 성경은 굉장히 앞서 있는 정말 시대를 초월하기도 하고 앞서 있는 놀라운 거죠. 지금 우리 비대면 이걸 할수 있는 겁니다. Right now, 모든 족속을 제자 삼아. 어, 지금은 아무것도 아닌 것 같아도 이제 확실한 내용 있는 비대면이 이기게 됩니다. Like much, sure 어, 지금 벌써 뭐 어, 중요한 화장품들 있잖아요. 비대면 시작됐습니다. 이제 안 갑니다. Um, a, in a, in a 어, 그리고 지금 이제 금융 거래 있잖아요. 비대면으로 다시. And also we see that all the financial transactions are going in a contact free way. 그래서 우리 흩어진 제자 메시지만 렘넌트들은 꼭 기억해야 돼. And so even though there's a message for scattered disciples, our remnants need to know. 중심을 장악해라. That you have to seize what is the main hub. 이 삼칠. And the two three seven. 그리고 제자. And disciple. 답은 여기 다 있습니다. So all the answers lie there. 여러분 예사를 생각하고 있다가 어, 나중에 이리 되거든요. 지금 렘들 연약 딱 잡으셔. 어좀 뭐 심각한 문제도 올수 있습니다. 어, 당장 지금 그이 어, 비대면 때문에 마약 그래 이런 게막 활발해지고요. Immediately because of this age, especially like untapped matters, we say that drugs is becoming very. 어, 여러분이 눈을 안 뜨면 안 됩니다. 들 이제 블록체인 통해서 돈 숨깁니다 이제. That was the people are using drugs even more, and we see that through blockchain, blockchain people are hiding their money. 좋은 쪽으로 또 쓰이지만은 이제 범죄 쪽에 쓰이기도 하고요. That is being used in good areas, but it's also being used for crime. 굉장한 돈이 이 블록체인에 이제. 가다 넣게 되고요. 그런 상황도 올 겁니다. Kind of 네, 그러나 이 비대면 쪽에 좋은 것도 굉장히 많이 옵니다. 그래서 뭐 사업을 하는 사람들은 지금 빨리 눈 떠야 됩니다. So 그러면 이제 가장 키는 비대면으로 아무것도 안 보고 하는데 일이 되어지겠냐 하는 겁니다. And the key is that if you do things in an untapped manner and can't actually see it, can you do anything? 그게 이겁니다. But that's what I mean by the last point. 제자. Disciples. 그래서 지금 어, 각 세계 지금 그 어, 명품 회사하고 화장품 회사가 미국을 장악할 사람을 찾는 거예요. And so the luxury brands as well as the cosmetic companies right now they're looking for people who can really seize America. 아, 이렇게 시대 급박 이제 오 가고 할 것도 없어요. And so now you don't have to go and come and come and 어, go. 어떤 가방을 사 이제 그럴 필요 없어. 다 비대면으로. Oh, where are we going to make a store? You don't need that. You all they do it all this untapped. 이런 타고 볼때 우리 렘넌트들은 좀 이렇게 아 지금 뭘 준비될 것이냐. 기도 바로 시작해야 돼요. Then seeing that our remnants need to immediately begin praying of how you need to begin praying for this. 결론 믿겠습니다. 나는 성경은 2000년 전에 기록된 건줄 알았어요. 그런데 보세요. 지금 딱 맞는 거예요. 지금 완전 재앙 시대 지금 막. 성경은 그대로. 아까도 여기 오늘도 보니까 막 휴대폰이 막 이상한 소리 나더라고요. 보니까 뭐 어느 지역에 지진이 일어났다. 말세트 그런 된다 했습니다. 지금 다 이렇게 교회 이렇게 됩니다. Right now, like 그렇다면 우리는 여기에 대한 답을 지금 준비해. 그 예수님이 얘기를 보면요, 
놀라운 일이라 지금 딱 받는 거예요. 그때도 맞았는데 지금도 맞아요. 그래, 그때는 소, 방법이 속국과 유랑민밖에 없잖아요. 지금 그럴 필요가 없죠. 렘넌트 시대가 왔습니다. 그래서 빨리 플랫폼을 만드는데 전도도 학업도 다 플랫폼을 그냥 만들지 말고 플랫폼을 만들 발판이 있어야 됩니다. So even for evangelism, even for your studies, you need to make the platform, but don't just make any platform. There really has to be a footstool for that. 제자입니다. Those are disciples. 눈을 잘 뜨시면 됩니다. Open your eyes well to see that. 이래가지고 이미 적을 시작해가지고 한 달에 몇억 버는 사람들이 있어요. And in this way, people have already started this, and they are earning hundreds of thousands of dollars a month. 여러분 좀에는 가게야 사람 안에 그 팔아 얼마 못 벌잖아요. 저래 가지고 한 사람이 한 달에 몇 억씩 벌어. I think about it. You had the small store, and how much money are you actually going to make in a month? But there are some people who use that and make hundreds of thousands of dollars a month. 이미 시작됐습니다. It's already begun. 우리 렘넌트에게 정말 이제 축복된 딱내 메시지가 되는 기도 시작하셔야 됩니다. And so remnants may this really be a blessing, and may you begin the prayer that is your message. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 감사드립니다. Father God, we thank you. Remnant day를 허락하신 하나님께 감사드립니다. Thank you for allowing us to have this remnant day. 단순한 언약이 아닌 시대 보는 영안을 여시고 기도의 힘을 remnant에게 허락해 주옵소서. Let us not simply be a covenant, but may you open up our eyes to see this age, and may you grant us the power of prayer. 영적 싸움에 완전히 승리하도록 하나님이 응답 주신 것을 감사드립니다. 하나님의 자녀된 권세 놓치지 않도록 새 힘을 주옵소서. 기도가 시작되게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.